అందరికీ నమస్కారం సామర్లకోట వెంకట రంగారావు గారు అసామాన్యమైన ప్రతిభ అసాధారణ నటన అందుకే చేసిన పాత్రలు అన్నింటిలో కూడా జీవించి బహుశా వ్యక్తి కాకుండా ఆ పాత్రలే మనకి కలకాలం నిలిచిపోయేలాంటి అద్భుతమైన నటనని ఇస్తూ కొత్త కొత్త విషయాలని చిత్ర పరిశ్రమకి ప్రవేశపెడుతూ ఒక హిరణ్యకశిపుడు ఒక మాంత్రికుడు ఒక అక్బర్ అండ్ మనకి కనిపించని తెలియని వ్యక్తులు పాత్రలు కూడా బహుశా ఇలాగే ఉంటాయేమో ఇలాగే ఉంటారేమో వీరందరూ అనేలాగా ఒక మార్క్ వేసి ఈ ప్రపంచాన్ని చాలా చాలా ఒక గొప్ప అనుభూతికి లోను చేసి వెళ్ళిపోయారు భౌతికంగా వారు వెళ్ళిపోతేనేమి ఆ పాత్రలు ఇంకా కూడా మన మధ్యనే మన మనసుల్లో నడియాడుతున్నాయి ఇవాళ మనం వారిని స్మరించుకుంటున్నాం వారి వర్ధంతి సందర్భంగా మనతో పాటు ఒక చాలా ప్రత్యేక విశిష్ట అతిథి ఉన్నారు రోజారమణి గారు భక్త ప్రహ్లాదుడిగా తెరంగేట్రం చేసి ఐదవ ఏట అందరి మన్ననలు పొందడమే కాకుండా ఆ తర్వాత కథానాయికగా మేటి డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా సూపర్ చిత్రాలు అండ్ ఆ తర్వాత ఆవిడ చేసిన నటనకి ఆ బీజం పడింది మాత్రం రంగారావు గారితో నటించిన భక్త ప్రహ్లాద చిత్రంతో సో వారితో మాట్లాడబోతున్నాం అలాగే ఫిల్మ్ హిస్టోరియన్ అండ్ ఇటీవల కాలంలో మహానటుడు అని ఎస్వి రంగారావు గారి రేర్ ఫోటోగ్రాఫ్స్తో ఒక చిత్రాన్ని ముద్రించిన ఆయనపై పరిశోధన చేసిన సంజయ్ కిషోర్ గారు కూడా మనతో ఉన్నారు వారిద్దరితో మాట్లాడి రంగారావు గారిని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం రోజారమణి గారు సాదర స్వాగతం నమస్కారం సంజయ్ కిషోర్ గారు మీకు కూడా నమస్కారం చాలా సంతోషం ఇవాళ జీవము మీరే భావము మీరే ఇవాళ కాబట్టి మీరే చెప్పాలి మాకు ఎలా ఉండింది రంగారావు గారితో ఆ చిన్న ప్రయాణం ఆ తర్వాత కూడా మీరు నటించారు ఆయనతో ముందుగా ఆయన వర్ధంతి రోజు ఈరోజు ఒక విధంగా మన మధ్య ఆయన లేరు అన్న బాధ కంటే అటువంటి ఒక గొప్ప నటుణ్ణి మనం చూసాం నేను ఎస్పెషల్గా ఆయనతో యాక్ట్ చేశాను అని తలుచుకుంటేనే ఎంతో ఆనందం గర్వంగా ఉంది నిజం చెప్పాలంటే ఆయన ఎవరో నాకు ఆ వయసులో తెలియదు నేను భక్త ప్రహ్లాదులు యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఎస్వి రంగారావు గారు ఒక మహానటుడు ఆయన ఇలా మేకప్ వేసుకుని వచ్చారు నేను ఒక ప్రహ్లాదుడిని అదొక సినిమా షూటింగ్ ఏమీ తెలియదు అవును ఆ పిక్చర్ అయిన తర్వాత కూడా నాకు తెలియదు ఆయన నిజంగా అలాగే ఉంటారేమో అనుకునేదాన్ని తర్వాత తర్వాత కొంచెం బాగా ఊహ వచ్చి కొంచెం తెలిసేటప్పటికి ఓ రంగారావు గారా ఇంత పెద్ద యాక్టర్ అయినా ఇంత మనం యాక్ట్ చేసామా అని అనుకునేదాన్ని అంతే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అమ్మ బాబు ఈయనతో మనం యాక్ట్ చేసామా అది ఏవిఎం ప్రొడక్షన్లో టైటిల్ రోల్ భక్త ప్రహ్లాద క్యారెక్టర్ ఈయనతో చేశానా బా చాలు ఫస్ట్ పిక్చరే ఆయనతో యాక్ట్ చేసి ఒక టైటిల్ రోల్లో ఏవిఎం ప్రొడక్షన్స్లో చేసామంటే మరి అంతకంటే వేరే అదృష్టం ఉండదు అన్నట్టు ఎంతో ఆనందపడేదాన్ని ఆ తర్వాత కూడా ఆయనతో చాలా సినిమాలు చేశా రెండు మూడు సినిమాలు యాక్ట్ చేశాను విచిత్రం ఏంటంటే చిన్నారి పాపులు సావిత్రి గారు డైరెక్షన్లో అవును చేసినప్పుడు నేను ఒక నన్ను ఇంట్లో ఎవరు ఇదిగా చూడరు అనమాట చాలా ఇదిగా చూస్తే ఆయన చేర తీసి ఒక పాట పాడతాడు ఆయన నన్ను ఎత్తుకుని ఆయనే ఈయనని అప్పుడు అప్పుడు నాకు ఎంత ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉంటాయి అసలు మీకు తెలియలేదు తెలియలేదు ఆయన ఈయన తెలుస్తుంది ఆయన తెలిసింది తెలిసి కానీ ఈయనంటే ఇలా అయిపోయాడు పాపం మహారాజుగా ఉండేవాడు ఈయన తోటమాలి క్యారెక్టర్ చిరిగిపోయిన షర్టు ఇవన్నీ వేసుకునేవాడు ఆయన నేను కూడా పేదదాన్ని అందులో పేద కుర్రాడిని కానీ నా మీద దృష్టి లేదు ఆయన మీద ఉండేది నాకు అయ్యో ఈయన జుట్టు అంతా ఊడిపోయింది బట్టలు చిరిగిపోయింది మహారాజు ఈయన కదా అప్పుడు అనుకునేదాన్ని ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆలోచిస్తే నేను కూడా అలాగే మరి అందులో రాజకుమారుణ్ణి ఇందులోనేమో చిన్న నిక్కరు షర్టు వేసేవారు ఆ తర్వాత తెలుసుకుని నవ్వుకునేదాన్ని అనమాట ఇవాళకి నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అయింది ఆయన చనిపోయి అంటే ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన కాదు చనిపోయినప్పుడు యాభై ఆరు ఏళ్ళు కదండి అంతే వెరీ యంగ్ అంటే మేము అప్పుడు అప్పటికి చిన్నదాన్నే నేను ఇలాగా వెళ్ళాము వాళ్ళ ఇంట్లో అంతకుముందు చాలా వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్ళిళ్ళు జరిగిన ఒక ఏదైనా పూజలు అవి ఏవి ఉన్నా పిలిచేవారు వెళ్ళేవాళ్ళం చాలా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉండేవాళ్ళం అప్పుడు అందరూ అంటే ఒకళ్ళ ఇంట్లో ఒకళ్ళు పిలుచుకోవడము మాకు ఆ పూజలను లేకపోతే ఏదో ఒక ఇంట్లో జరిగే ఫంక్షన్స్కి అన్నిటికీ వెళ్ళేవాళ్ళం ఎప్పుడు చిరునవ్వే ఆయన ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉండేవారు అవును ఆ నవ్వుని వర్ణించలేము ఆయన నవ్వు ఆయన చాలా అందమైన ఫేస్ ఆయనకి ఏ గెటప్ వేసినా అటు తోటమాలు వేసినా అటు మహారాజు వేసినా కౌన్సుడు వేసినా హిరణ్యకసుపుడు వేసినా 
ఆయనకు ఆయనే సాటి సంజయ్ కిషోర్ గారు అండి మీరు మహానటుడనే ఈ ఫోటో బయోగ్రఫీ ప్రచురించారు అంటే చాలా రీసెర్చ్ చేసి ఉంటారు ఆయన సినిమాల గురించి ఎంతో అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి సో మహానటుడి బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏదని మీరు చెప్పగలుగుతారా కొన్ని ఉన్నాయండి మనకి ఎన్టీఆర్ గారు తీసుకుంటే రాముడు కృష్ణుడు అంటే తెలుగు జాతికి ఎలా ఉంటారో మనకు చెప్పారు ఎన్టీఆర్ గారు ఒక రాముడు ఇలా ఉంటాడు కృష్ణుడు ఇలా ఉంటాడు అలాగే సూర్యకాంతం గారు అంటే ఒక గయాళితనం ఇలా ఉంటుందని ఆవిడ చెప్పారు జమున గారు చూస్తే ఒక సత్యభామ అంటే ఇలా ఉంటారు అన్నట్టు చెప్పారు అట్లానే మనకి ఎస్ వి రామారావు గారి విషయంలో ముఖ్యంగా కొన్ని పాత్రలు ఆయన వేసిన తర్వాత ఓహో ఘటోత్ గోజుడు ఇలానే ఉండేవారు కంసుడు ఇలానే ఉండేవారు హిరణ్య కసిపుడు ఇలానే ఉండేవారు జానపదాల్లో తీసుకుంటే మాంత్రికుడు ఇలా ఉండేవారు ఇవన్నీ చెప్పటానికి ఆయన పుట్టారండి పాతాళ బైరేలో పాతాళ బైరే బాల నాగమ్మ ఎన్నిట్లో అంటే మాంత్రికుడు అనేవాడు ఇలా ఉంటాడు అది అంటే ఈ కొన్ని పాత్రలు చెప్పడానికి కొంతమంది పుట్టారండి ఇప్పుడు మనం ఇందాక నలభై తొమ్మిదో వరద అంత అంటే చాలా చిన్న వయసులో పోయారని మనం అనుకుంటున్నాం అంటే ఈ కారణ జన్ములు ఆ కారణం అయిపోగానే త్వరగా వెళ్ళిపోతారేమో అంటే చాలా మంది విషయంలో ఇలా చూసాం మనం చూసాం చిన్న వయసులో వెళ్ళిపోవడం మన సావిత్రి గారు రాజ్బాబు గారు జిందేల గారు ఘంటసాల గారు చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంది వాళ్ళు వచ్చిన పని అయిపోయిన వెంటనే అసలు వెంటనే వెళ్ళిపోవటం అని నిజంగా ఇప్పుడు వాళ్ళకి మనకు ఒక గైడెన్స్ కదండి ఇప్పుడు ఘటోద్ గదుడు అంటే అలా చేయాలి అలా ఉంటాడు అట్లా అన్ని పాత్రలు ముఖ్యంగా పౌరాణికాలు చరిత్రాత్మకాల్లో కూడా ఒక అక్బరు మనకి అంతవరకు తెలుగులో ఎవరు అయిలా ఆయనే వేశారు అలా తాండ్ర పాపారాయుడు ఫస్ట్ ఆయనే వేశారు అట్లా ఏంటంటే మనకొక ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేసేసారు ఆయన అంటే ఇలా ఉండాలి ఇంత ఇలా ఇలా ప్రవర్తించుంటారు ఎందుకంటే వాటికి అప్పట్లో ఇది లేదు కదండి ఎలా ఉంటారో తెలియదు అవును వీళ్ళే ఇచ్చారు దానికి ఒక రూపం ఇచ్చారు రూపం ఇచ్చారు ఇవ్వటానికి వచ్చారు వీళ్ళు ఎంత శాశ్వతం అయిపోయిందంటే నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత భౌతికంగా కానీ ఇప్పటికీ ఆ పాత్రల్ని అలాగే మనం గుర్తుంచుకున్నామంటే మళ్ళీ ఇంకొకరిని ఊహించుకోలేకపోతున్నాం మనం అలాంటి పాత్ర మాటకి మాయాబజార్ల వివాహ భోజనం పాట అంటే చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎంత ఎంత టాలెంటెడ్ అంటే అండి నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా ఇష్టపడటం ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఆయన ఉన్నప్పుడు ఏమో తెలియదు ఆ తర్వాత ఏమో తెలియదు నలభై ఏళ్ళ తర్వాత ఆంధ్రదేశంలో అనేక చాట్ల ఆయన విగ్రహాలు వెలిసిని ఆయన ఏమో రాజకీయ నాయకుడు కాదు లేకపోతే పొలిటికల్ ఇది కానీ ఆయన అంటే ఇష్టంతో అంటే తర్వాత తరాలు కూడా చూడండి ఎంత లైక్ చేస్తున్నారు ఆ విగ్రహాలు పెట్టి ఆరాధిస్తున్నారు అంటే మీరు వెళ్ళండి గుంటూరు వెళ్ళండి విజయవాడ వెళ్ళండి ఏలూరు వెళ్ళండి తాడేపల్లి గూడూరు వెళ్ళండి మా రాజమండ్రి వెళ్ళండి ఎన్ని చాట్ల విగ్రహాలు ఉన్నాయో ఇప్పటికి ఈ మధ్య పెట్టినాయి ఈ పదేళ్లలో పెట్టినాయి అంటే ఎంత ఆరాధింపబడుతున్నారు చూడండి కారణ జన్ముడు అది ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఈ జనరేషన్ గుర్తుపెట్టు అంటే ఆ సినిమాలు చూసి ఈ జనరేషన్ కూడా ఎంత ఆయన ఆరాధిస్తున్నారు నిదర్శనం రోజారమణి గారు మీరు చాలా చిన్న వయసులో ఆయనతో నటించారు కాబట్టి మీకు ఆ జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయో తెలియదు కానీ ఆయనతో మీరు కలిసి నటించే సీన్స్ లో ఆయన విగ్రహం అంత ఎత్తు మనిషి కనిపిస్తే మీకు ఎలా అనిపించేది అప్పుడు అసలు ఏమైనా తెలిసేదా ఎలా ఎలా ఉండేవారు మీతో ముద్దు చేసేవారా లేక లేదండి ఆయన ఆయన ఫిగర్కి ఆ డ్రెస్ ఆ కిరీటాలు అంత బరువైన నగలు ఇవన్నీ పెట్టుకుని ఆయన ఒక ఇది కింద నిజంగా మహారాజులాగే కూర్చునేవాడు ఆయన కూర్చుంటే ఎవరు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళటానికి అంత సాహసించేవారు కాదు డైలాగ్స్ చెప్పేవారు ఆయన ప్రహ్లాద అని పిలుస్తాడు ఆయన అందులో కూడా నిజంగా కూడా అలాగే పిలిచావాడు ఆయన నన్ను ఒక రెండు సార్లు ఒక రెండు ముక్కలు అనవలసిందిగా కోరుతున్నాను మీరు చెప్పంగానే మాకు ఒక్కసారిగా జల్లు మంది ఆయన గుర్తొచ్చేసారు ఒక్కటి మాత్రం నాకు బాగా గుర్తుంది ఒకరోజు ఆయన ప్రహ్లాదుడికి నచ్చ చెప్తాడు అనమాట ఈ హరిని మర్చిపో మన ప కులదైవం పరమశివుడు ఉన్నాడు నేనున్నాను ఏదో ఆయన గొప్పలన్నీ చెప్తుంటే ఈ ప్రహ్లాదుడికి కొంచెం బ్రెయిన్ వాష్ చేయడానికి చెప్తే ఇక్కడ కూర్చోబెట్టుకుంటాడు ఆయన ఇలాగ కాలు మీద అది అయిపోగానే ప్రహ్లాద దిగిపో నన్ను ఎవరు రోజు ఆయన పిలిచేవారు కాదు సెట్లో కూడా ప్రహ్లాద ప్రహ్లాద దిగిపో అన్నారు షార్ట్ అవగానే ఆయన కాలు మీద కూర్చొని ఉన్నాను కదా కూర్చో ప్రహ్లాద కూర్చో షార్ట్ లేదు ఊరికినే అలా కూర్చోబెట్టుకునేవాడు ఆయన అంత ప్రేమగా కూర్చోమని అది ఒకటి నాకు బాగా మనసులో ఆయన ఎప్పుడు చూసినా కూర్చో కూర్చో ఏం పర్వాలేదు నువ్వు కూర్చో అని మళ్ళీ నెక్స్ట్ షార్ట్ డైలాగ్ రిహార్సల్స్ చేసి లైటింగ్ చేసే వరకు నన్ను అలాగే కూర్చోబెట్టుకునేవాడు మీకు ఎవరు చెప్పించేవారు డైలాగులు రంగోన్ రామారావు గారు అని ఒక మహానుభావుడు నేను ప్రహ్లాదులో ఆ పద్యాలు చెప్పానన్న ఆ డైలాగ్స్ చెప్పానన్న నేను అలా నటించానన్న ఆయనే కారణం రంగోన్ రామారావు గారు ఆయనే నా గురు
ఏదైనా ఒక డైలాగ్ గుర్తుంది ఆ రోజు రమణి గారు మీకు గుర్తే ఉంది అన్ని అలాగా చూస్తానే ఉంటాం కదా సినిమాను అప్పుడప్పుడు ఆ బుజ్జి రోజారమణి గారిని ఇప్పుడు ఈ రోజారమణి గారిని పక్క పక్కన మేము చూసుకోవాలి ఉంది ఎందుకంటే ఆ బిట్టు వేసి చూసుకుంటేనే అందంగా ఉంటుంది నేను చెప్పేదాన్ని కంటే కానీ ఏ డైలాగ్ ఏ సీన్ మిమ్మల్ని కదిలించి చేసింది అందులో అందులో ముఖ్యంగా మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ లో లాస్ట్ క్లైమాక్స్ లో ఆ క్లైమాక్స్ లో ఇందు గలడ అందు లేడని సందేహం వలదని పద్యం తర్వాత ఆ ఆ స్తంభాన్ని ఆయన గదతో కొట్టిన తర్వాత ఆయన ప్రత్యక్షం అవుతాడు నరసింహస్వామి అయినప్పుడు భళా కుమార భళ అని చెప్పి ఇన్నాళ్ళకి త తండ్రి రుణం తీర్చుకున్నావు ఏదో అని ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది నన్ను అలా కౌగులించుకుని అది ఇప్పుడు చూసినా కూడా నా కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అంత అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ సీన్ అది అది ఒకటే డైలాగ్ అయింది నేనేం మాట్లాడను అది ఇంకా సీన్ అదే లాస్ట్ అనమాట కొడుకుని అలా కౌగులించుకోవడం అదొకటి నాకు చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు చూసినా కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అవును సంజయ్ బహుశా ఇది చాలా అంటే ఈ యాభై ఆరు సార్ వరుధిని చిత్రంతో హీరోగా ఎంటర్ అయ్యారు అంతకు ముందు ఆయన థియేటర్ నటులు ఆయన బంధువే ఆయన ప్రవేశపెట్టారన్నది మనకు తెలిసిన విషయం రామారావు గారు వంటి దిగ్గజంతో సావిత్రి గారు వంటి దిగ్గజంతో వీళ్ళిద్దరు ఒక ఫ్రేమ్ లో చూసినప్పుడు మీరు ఒక ఫోటో ఒక హిస్టారియన్ గా మీకు ఫిల్మ్ హిస్టారియన్ గా మీకు ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూస్తే అసలు అంటే అంటే మనం ఒక ఏడుపు సీన్ చూస్తున్నాం అనుకోండి స్పందన మనకి ఏడుపు వస్తుంది ఒక హాస్య సన్నివేశం చూసి అనుకోండి జనరల్గా ఒక మనకి నవ్వుతాం నటులు నటన చూస్తే కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాం అండి కొంతమంది వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు నటిస్తూ ఉంటే పా పా ఏం చేస్తున్నారు ఏం చేస్తా అని ఒక ఎంజాయ్ అంటే వాళ్ళ నటన చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయటం అనేది అసలు చాలా తక్కువ అలా రంగారావు గారు సావిత్రి గారు వాళ్ళు మనం చూడగలం అండి అది ఏ ఏ ఉండమ్మ కథ ఒకటి ఏ ఏదండి అది ప్రతి ప్రతి సినిమా ఒక ఆయన ఉన్నప్పుడు అండి మీరు చూడండి రంగారావు గారు ఒక పది మంది ఆర్టిస్టుల మధ్యలో ఉంటే మన కళ్ళు రంగారావు గారి మీదే వెళ్తూ ఉంటుంది అదే ఆయన గొప్పతనం మీరు అసలు కంప్లీట్గా అసలు దాసం అయిపోతాం మనం అంతేకాకుండా ఇప్పుడు సంజయ్ చెప్పినట్టు ఆ పది మంది డైలాగ్స్ చెప్పినా కూడా ఈయన ఒక చిన్న మేనరిజం ఒక చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాడు ఆయన మధ్యలో అనో లేకపోతే ఒక నవ్వు ఏదో ఒకటి అంటే సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టు అది ఆయన సిగ్నేచర్ అండి అది ఆయన సిగ్నేచర్ ఎందుకంటే తర్వాత మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే డైలాగ్స్ చాలా స్పీడ్ గా చెప్తారు విత్ విపరీతం క్లారిటీ ఉంటుంది విత్ క్లారిటీ విత్ క్లారిటీ అదొక టైం లో గొప్పతనం అసలు ఎంత నటుడు కాకపోతే అండ్ ఇవాళ మనం అదంతా ఆస్కార్ కెళ్ళి మనం అవార్డులు తీసుకొని చాలా ఆనందపడుతున్నాము బట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలోనే నర్తన్ శాల్ సినిమాకి ఆయన ఏఫ్రో ఏషియన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్లో ఉత్తమ నటుడు అవార్డు తీసుకొని సిక్స్టీ త్రీలో అప్పుడే ఈజ్ ద ఫస్ట్ తెలుగు యాక్టర్ అండి వెళ్ళి ఇంటర్నేషనల్ వేదిక పైన ఒక ఉత్తమ నటుడు అవార్డు తీసుకొని అబ్బా చాలా గొప్ప విషయం ఇది మరి ఆయన మనం ఇప్పుడు ఆస్కార్ లో వరకు వెళ్ళి మనకు కామన్ అయిపోతున్నాయి అవార్డ్స్ కానీ అప్పట్లో ఆయన బెస్ట్ యాక్టర్ తీసుకున్నారంటే ఒక మీరు వారి శ్రీమతి గారితో కూడా చాలా సన్నిహితంగా వాళ్ళ కుటుంబం అంతా మీకు చాలా బాగా పరిచయం ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి కానీ ఆయన ఇష్టా ఇష్టాల గురించి ఎప్పుడైనా చెప్పేవారా చాలా అండి నాకు టూ థౌజండ్ లో వారు పరమపొద్దించారు లీలావతి గారు నేను చెన్నై కురాడు ఎప్పుడు వెళ్ళినా వెళ్ళి కూర్చొని కబుర్లే కబుర్లు అంటే ఒక పూట స్పెండ్ చేసేవాడు ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం చేసి వచ్చేవాడు నాకు చెప్పిన కొన్ని అంశాల్లో బాగా ముఖ్యమైంది ఏంటంటే రంగారావు గారికి ఇంగ్లీష్ మూవీస్ లో యాక్ట్ చేయాలని అంట అది ఒకటి తేరలేదు ఎందుకంటే ఆ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ లో ఉన్న న్యాచురల్ యాక్టింగ్ అవన్నీ ఆయనకి ఇష్టం ఇంగ్లీష్ లో అవకాశం వస్తే చేయాలి చేయాలంటూ ఉండేవారంట అదొకటి రెండోది ఆయనకు బాధ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ సరిగ్గా అంత గుర్ అంటే ఈయన ఈయన స్థాయికి గుర్తించాల అంటే ఈయన ప్రతిభ ఎంత ఉందో ఆ స్థాయిలో ఒక గుర్తింపు రాలా నాకు అనేది ఒకటి ఉండేదట మూడోది ఎప్పుడన్నా ఇంటికి కొంచెం నల్తగా కానీ కొంచెం డిస్టర్బ్డ్గా కానీ వస్తే ఇవి అడిగేవారంట ఏంటండి వాళ్ళు కొంచెం నా ఇదిగా ఉన్నారు ఏంటి అంటే వాళ్ళు సావిత్రి తోలే సీన్స్ అనేవారు ఓ సావిత్రి తర్వాత శివాజీ గణేషన్తో మాత్రం ఎక్కువ అంటే చాలా జాగ్రత్తగా చేయాల్సి వచ్చేది మింగేస్తారు లేకపోతే అన్నట్టు దానికి కారణం చెప్పేవారు అండి అట్లా సో ఇలాంటి చాలా పంచుకునేవారు ఆవిడ ట్రావెల్ త్రూ అవుట్ ట్రావెల్ చాలా మంది అండి పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు కూడా రంగారావు గారితో ఒక సీన్ ఏదన్నా ఒక టఫ్ సీన్ లాంటిది ఉంటే కొంచెం భయపడేవారు ఆ తర్వాత తర్వాత నాకు తెలిసేది అంటే మనం ఒక పేజ్ డైలాగ్ చెప్పేస్తాం 
ఈయన ఒకే ఒక చిన్న మేనేజర్ తోటి మొత్తం ఆ డైలాగ్నే ఇది అనమాట ఆయన అది ఎలా ఇస్తాడు ఎక్కడ ఇస్తాడు ఎవరికి తెలియదు అంటే నాట్ ఈవెన్ డైరెక్టర్ కూడా పెద్దచ్చా ఆయన అంత అంత టైమింగ్ ఇది అనమాట ఆ టైమింగ్లో ఏ టైమింగ్లో అది ఇవ్వాలి అండ్ డైలాగ్స్ కూడా అండి నేను చాలాసార్లు చూశాను ఆయన రెండు మూడు సినిమాలు చేసినప్పుడు వచ్చి మనకి పేపర్ ఇచ్చి ఇది చదువుకోండి అని అలా ఇస్తారు మాకు అందరికి ఇచ్చేస్తారు పేపర్స్ డైలాగ్ పేపర్స్ ఆయన తీసుకో ఆయన అంటే ఏడు వింటున్నాడా లేదా కూడా తెలియదు ఆ పక్క అడగడానికి ధైర్యం ఉండదు అతను చెప్తా చదువుతా ఉంటాడు చదవమంటాడు ఆయన చదువుతా ఉంటాడు చదివిన తర్వాత అంతే వెళ్ళిపో అయిపోయింది నువ్వు అంటే ఏంటి విన్నాడా అసలు ఏంటి అసలు చెప్తాడా అని మనం అందరం అనుకుంటుంటాం కదా ఒక్క చిన్న అక్షరం తప్పు లేకుండా మర్చిపోకుండా చెప్పేస్తాడు ఆ మెమరీ పవర్ కానీ ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆ డెడికేషన్ చూడండి ఇప్పుడు ఇంటికి సంజయ్ చెప్పినట్టు ఇంటికి వచ్చి ఇవాళ సావిత్రితో సీన్ ఉంటుంది కదా అంటే అంటే కరెక్ట్గా చేసా పడ్డదా కరెక్ట్గా టఫ్గా ఈక్వల్గా ఉండిందా లేదా నేనేమైనా కొంచెం నాదేమన్నా తగ్గిందా అంటే అంత ఆ క్యారెక్టర్ మీద ఆ ప్రొఫెషన్ మీద ఆయన కానీ ఏ మాట కామాట రోజారమణి గారు మీరు ఉన్నారని కాదు కానీ ఆ బుజ్జిగా ప్రహ్లాదులు అక్కడ ఎదుర్కొండా నిలబడితే కూడా ఎవరు ఎవరిని డామినేట్ చేయలేదు ఎవరు ఎవరికంటే తీసిపోలేదు అంత ధీటుగా ఆ చిన్న వయసులో మీరు నటించడం అంత అంతటి దిగ్గజంతు అన్నది అది భగవంతుడి కృప కాకపోతే అంతే ఆ భగవంతుడి కృప నా అదృష్టం నిజంగా నాకు చాలా ఊహ తెలిసి ఈయన ఒక ఎస్వి రంగారావు గారు ఈయనతో నేను చేయాలంటే భయపడేదాన్నేమో నిజంగా నిజ అది భగవంతుడి కృప మీరు అన్నట్టు ఆ ప్రహ్లాదుడు అది ఏదో ఏనాటి అనుబంధం ఆయన కొడుకుగా నేను ఫస్ట్ పిక్చర్లో ఆయనతో యాక్ట్ చేశాను అండ్ ఆ తర్వాత మీరు నటించిన సినిమాలోని స్టిల్ ఇందులో ఉంది మీరు ఫోటో హిస్టోరియన్గా మీ దగ్గర దాదాపు ఆరు లక్షల ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి కదండి నేను తోటమాల్య చిన్నారి పాపలు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అని చెప్పాను ఇదిగో చూడండి మేమిద్దరు ఇంత పేదవాళ్ళుగా ఉన్నాం అండి అవును అందులోనేమో మహారాజు బాబు తర్వాత ఈ బుక్ గురించి ఒకటి చెప్పాలండి నిజంగా ఆయన మన మధ్యలో లేకపోయినా కూడా ఆయన ఇంకా సజీవంగా ఉన్నారు అన్నదానికి సాక్ష్యం ఈ బుక్ అవును ఒక్కొక్క ఫోటోగ్రాఫ్ చూస్తుంటే అసలు ఇది చూడండి ఆ కలరింగ్ కానీ ఆ బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో ఆ ఉండే అందం ఇందులోనే రాదు ఆయన గెటప్ కానీ ఆయన ఫోటో కానీ ఆయన గురించి సేకరించిన ఫోటోలు అసలు అవుట్ స్టాండింగ్ అనమాట అంటే సంజయ్ ఏం చేసినా బ్రహ్మాండంగా చేస్తాడు అది వేరే విషయం బట్ ఆయన ఈయన గురించి చేయడం అన్నది ఇది మా అందరికి ప్లస్ ఇప్పుడు ఉండే జనరేషన్కి ఇది నిజంగా వాళ్ళ లైబ్రరీలో పెట్టుకోవాలి అది ముఖ్యంగా ఈ బుక్ ఇలాంటి ఒక మహానటు ఎంతమందో నాతో చెప్పారనమాట ఏమండి మేము రంగారా గారితో యాక్ట్ చేయలేకపోయామండి ఆయన చూడలేకపోయామండి యాక్ట్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు మీకు ఎంత అదృష్టం ఇప్పుడు ఇవాళ కూడా ఈ చర్చలో మీరు ఉంటారు ఎంత అదృష్టం అంటే అండి వారితో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళల్లో నటీమణుల్లో ఒక షావకార్ జాని గారు బి సరోజ గారు ఒక తరం ఆ తర్వాత వాణిశ్రీ గారు శారద గారు వీరు తప్పితే ఎవరూ లేరు వారు అందుకని వారితో ఇవాళ అందుకే నాకు ఆయన గురించి ఏమన్నా చెప్పండి అంటే వెంటనే పరిగెత్తుకుని వస్తారనమాట అసలు ఈ బుక్ వేస్తున్నాను ఇలాగని ఆ రోజు ఫంక్షన్ పిలిచి కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా చేశారు ఈ ఫంక్షన్ చేసి ఆ బుక్ ఇస్తున్నప్పుడు అంటే జీవితంలో ఏదో ఒక అదృష్టం ఒకటి రెండు మూడు ఉంటాయి ఒక మనిషికి ఇది ఒక మహా అదృష్టంగా నేను ఆ వాళ్ళ బాగా భావించాను ఆయన యాక్ట్ చేయడం ఒక అదృష్టం ప్రహ్లాద క్యారెక్టర్ మళ్ళీ ఆయన హండ్రెడ్ తీయర్ మరి అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా రామారావు గారి హండ్రెడ్ తీయర్ అలాగే ఎంజి రామచంద్రన్ గారి హండ్రెడ్ తీయర్ అన్నిటిలో నాకు సన్మానించి ఈ వాళ్ళ పేరు మీద ఒక బుక్ ఒక షీల్డో తీసుకోవడం అన్నది నిజంగా పూర్వజన్మ సుకృత ఖచ్చితంగా ఈ సందర్భంలో మీరు ఇతర భాషల్లో ఎప్పుడైనా ఎస్వి రంగారావు గారితో నటించవలసిన తమిళ్ పిక్చర్ చేశానండి ఆయనతో ఒక తమిళ్ మూవీ చేశాను అందులో అదే ఈ పిక్చర్ చిన్నారి పాపలే టామిల్ ఆయనే చేశారు అదే అదే సినిమా అది టామిల్ చిన్నారి పాపలు తెలుగు టామిల్ సావిత్రి గారి డైరెక్షన్ లో రంగారావు గారితో యాక్ చేయడం అదొక దృష్టి సామర్లో కోట వెంకట రంగారావు గారు అంటే అచ్చవైన తెలుగు వారు తెలుగు కానీ తమిళంలో తమిళ పరిశ్రమలో ఆయన పేరు ఎలా మారుమోగింది రోజారమణి గారు అసలు ఇప్పుడు ఇందాక సంజయ్ చెప్పారు చూడండి ఆ క్లారిటీ తెలుగుదనం అయితే టమిళ్ అయినా అనుకునేవారు ఆయన్ని ఆయన తెలుగు అయినా అనుకునేవారు కాదు అక్కడ ఎవరు ఉన్నాయి ఆయన టమిళ అయినా అనుకునేవారు అంటే అంత స్వచ్ఛంగా మరి ఆ క్యారెక్టర్స్ సోషల్ క్యారెక్టర్స్ కాదు కదా ఆయన ఏ సినిమా ఎక్కువ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అక్కడ కూడా చేశారు ఆయన మరి ఆ భాష వేరేగా ఉంటుంది కదా అవును మామూలు సోషల్ మూవీ ఆ టమిళ్ మగవాళ్లల్లో 
ఇంత స్వచ్ఛంగా టామిల్ కూడా మాట్లాడిన ఏకైక నటుడైన అది చాలా విశేషం అండి ఎందుకంటే రామారావు గారు తెలుగువారిగానే ఉన్నారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు తెలుగువారిగానే ఉన్నారు సో రంగారావు గారు ర్యాంక్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అండి నైంటీ మూవీస్ యాక్ట్ చేశారు తమిళంలో తమిళంలో తొంభై సినిమాలు అండ్ తెలుగులో ఎన్ని నటించింది వన్ ఫిఫ్టీ అండి నూట యాభై తెలుగులో అంటే రెండు వందల యాభై సినిమాలు ఆయన ప్లస్ కన్నడంలో మూడు హిందీలో మూడు మలయాళంలో మూడు మొత్తం ఇన్ని ఇన్ని చేశారండి మీకు పార్లర్ మీరు దగ్గర దగ్గర రెండు వందల డెబ్బై సినిమాలు అంతే అండ్ ఆయన పరిశ్రమలో అడుగు పెట్టినప్పుడు బహుశా ఆయన వయసు ఒక ఇరవై ఉండొచ్చేమో నైన్టీన్ ఎయిటీన్ అండి ఎయిటీన్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ పాతికేళ్ళు ఇలాంటి మహానటుల రెమ్యూనరేషన్ ఎలా ఉండేవి అంటే వీళ్ళు మాట్లాడుకునేవారా అసలు అడిగే సాహసం ఉంటుందా మన వీళ్ళందరూ ఏంటంటే అండి మాకు ఒక ఒక దేవుళ్ళ లాగా కనిపించేవారు అనమాట ఖచ్చితంగా అవును ఇప్పుడు రంగారావు గారైనా రామారావు గారైనా రా నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి గారు ఇలాగ అంజలి దేవి గారు అంటే వాళ్ళ సినిమాలు కొన్ని చూస్తాం కదా చూసాం కదా బహుశా దేవుళ్ళు కటోత్కచుడు ఇప్పుడు తను అన్నట్టు ఈ హిరణ్య కశ్యపుడు కంసుడు ఇవన్నీ పాతాళ భైరవిలో మాంత్రికుడు అని ఏంలాగే ఉంటారేమో మనకేం తెలుసు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు రాముడు కృష్ణుడు అంటే రామారావులాగే ఉంటారేమో అదే బాలు గారు ఒక ఫంక్షన్లో నా గురించి అన్నారు నేను తెల్లవారే లేచి పాటలు వింటానమ్మ భక్తి పాటలు సరే రాముడు కృష్ణుడు అంటే రామారావు గారు అలా ఊహించుకుంటాం అలాగ నీ పాటలు విన్నప్పుడు ప్రహ్లాదుడు అంటే నేను ఊహించుకుంటాను అన్నారు అది ఒక గొప్ప కాంప్లిమెంట్గా నేను ఖచ్చితంగా అంటే ఇంకెవరు ఆ పాత్రలో కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కొంతమంది కోసం పుడతాయి ఆ పుట్టి అది నటించినప్పుడు అది మనం చేసాము అంటేనే అదొక అదృష్టం అది ఇప్పటికీ ప్రజలు గుర్తులు గుర్తు పెట్టుకున్నారంటే అది ఎంత అదృష్టం అండి మీరు మరీ ముద్దుగా ఉన్నారండి ఇప్పుడు ప్రహ్లాద్ యాక్ట్ చేసి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది బా ఈ సంవత్సరంతో నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ రిలీజ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఈ సంవత్సరంతో యాభై ఆరో సంవత్సరం వస్తుంది అలాగా ఆయన నటించే చనిపు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఫార్టీ నైన్ దగ్గర దగ్గర యాభై ఏళ్ళు అయింది ఆయన చనిపోయి అవును నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఇప్పటికీ రంగారావు గారు అంటే అబ్బా రంగారావు గారు లాగా ఎవరైనా వస్తారు రంగారావు గారు లాగా ఎవరు యాక్ట్ చేస్తారు అసలు ఆయన చెప్పే డైలాగ్ డిక్షను డెలివరీ అయ్యి ఎవరు చేస్తారు అలాగా అని అంటారే కానీ ఆ రంగారావు గారు కాబట్టి ఇంకొక ఆయన వచ్చారని మాత్రం ఎవరు ఇంతటి అందగాడు సంజయ్ ఈ ప్రశ్న అడక్క మానలేను నేను ఇందాక రెమ్యూనరేషన్ అడగడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఇటువంటి అంటే ఈ రోజుల్లో మనకి రెండు సినిమాలు మూడు సినిమాల తర్వాత ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్న తరం హీరోలు అంటే వాళ్ళ నటులు తక్కువ అని కాదు కానీ మనం అంత ఇన్ఫ్లేట్ అయిపోతాయి కదా మరి అంతటి నట దిగ్గజానికి అసలు ఎలా విలువ కట్టగలుగుతాం మనం అదర్దైన ఒక కళాకారుడికి చే ఇది కాల్ షీట్ లెక్క కాదు ఆయన సినిమాలో ఉన్నారంటే ఆ సినిమా స్థాయే వేరే రేంజ్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే అండి ఈయన స్వాతంత్ర మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చే ముందు పుట్టిన వ్యక్తి నటులు నైన్టీన్ ఎయిటీన్లో అప్పట్లోనే జమీందారీ ఫ్యామిలీ అండి వాళ్ళ మీరు మొత్తం చరిత్ర వాళ్ళ నా తాతగారు సర్జన్ ఆ రోజుల్లో వాళ్ళ నాన్నగారు ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టరు చాలా పెద్ద బడే వాళ్ళ మేనమామేమో పెద్ద రాజకీయ నాయకుడు అలాంటి ఒక గొప్ప వంశంలో పుట్టి అందులో నుండి ఒక యాక్టింగ్కి రావటం చాలా టఫ్ అండి అవును ఆ రోజుల్లో అంతా కూడా మా సామాన్యమైన కుటుంబాలు లేకపోతే నాటక రంగం నుండి వచ్చిన వాళ్ళు మిడిల్ క్లాస్ ఇట్లా ఇట్లా ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళే తప్పితే ఆయన ఆయన ఒక్కళ్ళే డేర్ చేశారు వాళ్ళ వంశం మొత్తంలో అంత పెద్ద కుటుంబం నుండి బయటకు వచ్చి నటుడిగా నిలబడి ప్రూవ్ చేసుకున్నారు అది అది కూడా చాలా ఆ రోజులో వింతే చాలా పెద్ద వింతే పాత ఫోటోలు చూసినా కూడా ఆయనవి ఇంతమంది మన సంజయ్ కలెక్షన్ అవన్నీ మనం మనకి దొరకవు ఆ ఫోటోల్లో కూడా ఆయన అన్ని సూటు టై చాలా ఒక రాయల్ రాయల్ ఫ్యామిలీ రాయల్ ఫ్యామిలీ ఆ లుక్ తెలుస్తుంది ఆయన ఇక్కడ విషయం ఏంటి విశేషం ఏంటంటే ఆయన ఎక్కువ క్యారెక్టర్ రోల్స్ లేక ప్రతి నాయుడికుడి పాత్రలో పరిమితం అవడానికి కారణం ఏంటి సంజయ్ ఎందుకంటే ఆయన నాయకుడు కొనవలసిన అందం హైట్ పర్సనాలిటీ అన్నీ ఉన్నాయి కారణం ఏంటంటారు అంటే కొంచెం బాల్డ్ ఇది రావటం తర్వాత మోర్ సూటబుల్ టు క్యారెక్టర్ రోల్స్ అండి ఫిగర్ హైట్ ఆ ఫిగర్ ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఫిగర్కి ఒక డూయట్స్ పాడును లేకపోతే కాలేజ్కి వెళ్తున్న కుర్రాడు గాను 
లేకపోతే ఎవరైనా అమ్మాయికి సైట్ కొడుతున్న హీరో గానో అంటే ఆ ఫిగర్కి సూట్ అవ్వదు ఆ ఫిగర్ చూసేటప్పటికి ఏంటంటే కొంచెం మనకే వయసులోని చాలా చిన్నదాన్ని కదా నాకు ఎవరో పెద్ద ఒక రాజు లేదా రాక్షసుడు ఆ జుట్టు అవి విగ్ అయ్యి ఉండేవి కదా మేకప్ వేసుకో ఆయన మేకప్ తీసేసిన తర్వాత నేను ఎక్కువ చూసేదాన్ని కాదు ఆయన వెళ్ళిపోయారు మేకప్ రూమ్ లో ఆయన మేకప్ తీయాలంటే గంటన్నర పడుతుంది నాకైతే నాకు తెలిసిన నేనైతే టూ అవర్స్ నన్ను కూర్చోబెట్టేవారు ప్రహ్లాద్ మేకప్ మేకప్ నన్ను కరెక్ట్ గా సిక్స్ ఓ క్లాక్ కూర్చోబెట్టేవారు ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ అయ్యింది నాకు అన్నగలు ఆ డ్రెస్ ఆ విగ్ అన్ని పెట్టి మేకప్ వేసి ఎయిట్ థర్టీ కూర్చోబెట్టి కొంచెం ఏదో టిఫిన్ పెట్టి రెడీ చేసేవారు కరెక్ట్ గా నైన్ ఓ క్లాక్ సెట్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి అండ్ ఆయనకి ఆయనకి మరి ఎంత టైం పట్టేదో ఆయనకి ఆయనకి ఇంత మేకప్ మరి ఎంత మేకప్ ఆయనకి కళ్ళకి ఐబ్రోస్ అని మేకప్ మరి ఆ నగలు ఏంటండి బాబు ఆ డ్రెస్ ఏమిటి ఇన్ని నగలు అవును ఎంత బరువు అయ్యి అవన్నీ వేసుకుని పొద్దున్న నుంచి గురి మాకు అప్పుడు ఏమిటి ఏసీ ఫ్లోర్స్ ఏమి ఉండేవి కాదు క్యారవాన్లు అసలు క్యారవాన్ వదిలేయండి ఫ్లోర్ మాకు ఏసీ లేదు మాకు అవుట్డోర్ షూటింగ్ అంటే పెద్ద గొడుగు ఒక నాలుగు కుర్చీలు ఒక టేబుల్ అదే భోజనం ఆగా మేకప్ అన్నీ అక్కడే అంతే అంత కష్టపడ్డా మీరు ఆ రోజు అది ఆ గెటప్ వేసుకుని నేనంటే ఒకటే పౌరాణికం చేశారు ఆయన ఎన్ని చేశారు హీరోగా ఒక్క మూవీ అని ఆయన చేసింది మిగతా అంతే వరుదిని తర్వాత అన్ని క్యారెక్టర్ దాసరి మన గిరిజ గారు అమ్మగారు దాసరి తిలకం గారు ఉండేవారు హీరోగా ఆయన వేసిన పాత్ర తర్వాత సెకండ్ పాత్ర ఏమి వచ్చింది అదే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గానే వచ్చారండి మన దేశం అని కృష్ణవేణి గారు తీసారు మన దేశం రామారావు గారు కూడా అదే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ వీరు కూడా సెకండ్ ఎంట్రీ లాగా ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఆ సినిమాతో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా ఎంటర్ అయ్యారు అదే కదా కృష్ణవేణి అమ్మగారు ఈ రామారావు గారిని రంగారావు గారిని ఘంటసాల గారిని వీళ్ళందరినీ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆవిడ స్టిల్ షీజ్ లివింగ్ లెజెండ్ నైన్టీ నైన్ ఇయర్స్ సో వీరందరితో నాకు ఆవిడతో కూడా చాలా మంచి అనుబంధం ఉంది సంజయ్కి వాళ్ళు అలా ఇప్పుడు చూడండి ఇది యాక్చువల్గా ఇలాంటి బుక్ రాయాలంటే మామూలు పని కాదు అవునండి వాళ్ళ గురించి రీసెర్చ్ చేయాలి మనం రైట్ అంతేకాకుండా రీసెర్చే కాదు అసలు ఇందులో ఉండే ఫోటోస్ చూస్తే ఆ ఫోటోస్ ఎక్కడ దొరుకుతాయండి మీకు తెలుసా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క చిత్రం ఒక్కొక్క కథ చెప్తుంది ఇందులో మీకు తెలుసా ఆ ఫొటోస్ వాళ్ళ దగ్గరే లేవు ఫ్యామిలీస్ దగ్గర అదే సంజయ్ దగ్గర ఉంటాయి నిజంగా ఇది ఒక గొప్ప ఇదండి నిజంగా దానికి మనం సంజయ్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందించాలి ఇందులో క్యారెక్టర్స్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయండి మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఆ ఫోటో చాలా బాగుంటుంది ఇది ఆయన సహజమైన నేను అదే చెప్పాను ఎప్పుడు సూట్ అది కోట్ వేసుకుని ఆయన టై అది పెట్టుకుని ఇంట్లో మంచి ఒక ఒక పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో అలా అలా ఉంటారు ఆయన ఆ ఫ్రేమ్ చూసారా ఆ స్పెక్ట్స్ అవును ఇప్పుడు ఎంతో ఫ్యాషన్ అది కరెక్ట్ కదా అందరూ అది పెట్టేసుకుంటున్నారు నేను ఆ మధ్యన చూసి ఇది ఎక్కడో నాకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు పెట్టుకునేవారే ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు అంటే రంగారావు గారే గుర్తొచ్చారు ఇది హరిశ్చంద్ర 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 లో ఆయన అంటే ఇది చాలా మళ్ళీ చాలా సీరియస్ పాత్ర ఆయన ఫిగర్ కి డాన్స్ చేస్తారు పద్మినీ గారితో పోయి పోయి ఆవిడతో గ్రేస్ గా అలాంటి రంగారావు గారు ఆయన స్వగ్రామానికి బాగా మళ్ళీ చేరువ అయ్యారండి లేక అంతా మద్రాసులో నడిచేది కదా అప్పుడు అప్పటి యాక్టివిటీ తర్వాత ఆయన వంశస్థులు కుటుంబం అంతా ఎక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏలూరులో ఉన్నారండి మనవడు వాళ్ళు ఏలూరులో ఉన్నారు పాప ఇద్దరు పాపలు వాళ్ళైతే అమెరికాలో సెటిల్ అయ్యారు అని కూతురు ఇద్దరు కూతురు బాపు చనిపోయారు బాపు పుట్టి ఒక మేబీ హిజ్ ఎంగేజ్ అనుకుంటే థర్టీ ఇయర్స్ ఆ టైంలో చనిపోయారు అబ్బాయి కూడా మంచి హైట్ ఫిగర్ బాగుంటది సంజయ్ ద్వారా ఒకసారి కలిసాను అబ్బాయి ఇంతకీ ఇంత చిన్న వయసులో ఆయన భౌతికంగా వెళ్ళిపోవడం అన్నది ఎలా జరిగింది రోజు రమణి గారు కొంచెం మధ్య మధ్యలో ఆయన పాపం షూటింగ్ కి 
కొంచెం అంటే ఆ రోజుల్లో ఇంత ఇది లేదు కదండి షుగర్ కానీ బీపీలు కానీ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ పెద్ద తెలిసే కాదు ఉండేవి రేర్గా వా మనకి ఏం ఉంటుందిలే అన్నట్టు ఉండేది ఆయన ఏంటంటే ఫిగర్ బాగా పెద్దది కదండి బాగా హెవీ పర్సనాలిటీ ఆయన భోజనం కూడా బాగా చేసేవారు ఆయన భోజనం మేమందరం కూర్చున్నప్పుడు చాలా చాలా తృప్తిగా వీళ్ళన్నీ సాంప్రదాయమైన వంటలు ఈ బయటవి అన్నీ అని కాదు మంచి భోజనం బాగా తినేవారు హెవీ షూటింగ్స్ అండి బిజీ ఆయన అంటే హెల్త్ చూసుకునేంత టైం కూడా ఆయనకు ఉండేది కాదు అవన్నీ చేసుకుని సడన్ గా ఆల్ ఆఫ్ సడన్ అంటే చాలా రోజులు బెడ్ మీద ఏం లేదు చాలా ఆశ్చర్యం ఎందుకంటే ఇంత జీవించి అసలు నటననే ఒక తన జీవ జీవితంగా తీసుకున్న ఇంత నటులు ఆయనకు ఎలా వచ్చింది కష్టం ఆరోగ్యం ఎలా దెబ్బతిందో ఉంచుకోవడం కూడా చాలా కష్టం ఆ టైంలో చిత్ర పరిశ్రమ ఇంత చిన్న వయసులో వెళ్ళిపోయారని ఎలా ఎలా స్పందించింది చాలా అసలు మేమందరం అయితే ఫస్ట్ మేము ఎవరు నమ్మలేదు అంటే ఆయన ఏముంది అలా రెండు రోజులు రెస్ట్ తీసుకుని మళ్ళీ వచ్చేస్తారులే మళ్ళీ అనుకున్నట్టే మేము అందరం అనుకున్నాం ఆయన లేరు అని తెలియగానే ఆయన ఇంటికి వెళ్ళడానికి కూడా నాలాంటి వాళ్ళు సాహసించలేదు అంటే వెళ్ళ వెళితే ఆయన ఏమన్నా అలా చూడాల్సి వస్తుందేమో అలా చూడాలి అంటే మనసు రావట్లేదు ఆయన ఎందుకంటే ఆ ఫేస్ని చూడలేము మనం అలాగా ఆయన ఎప్పుడు నిండుగా ఇన్ని నగలతో ఇన్ని చక్కగా మహారాజులాగా ఓ రాక్షసులాగా ఓ మాంత్రికుడిలాగా ఒక మంచి ఫాదరు ఒక బ్రదరు ఒక మా ఒకటి కాదు కదా ఆయన చేసిన క్యారెక్టర్స్ అలా చూసి ఒకవేళ ఆయన నిజంగా మాట్లాడకుండా అలా పడుకుని ఉంటే చూడాలా చూడలేము అని రాజకీయ నాయకులు ఆలోచించి వెళ్ళాం లాస్ట్ ఇదిలాగా అది అంతిమ యాత్ర ఆయన అంతిమ యాత్ర ఫోటోగ్రఫీ చూడండి మరి ఎంత ఏదో పెద్ద లీడర్ చాలా ఎంతమంది అభిమానులు సంపాదించుకున్నారు ఎప్పటికీ ఎన్ని ఇప్పటికీ ఉన్నారు అయ్యో అంటే ఆయన స్థానాన్ని ఎవరు చాలా గొప్ప నటులు వచ్చారు ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు మనకి కైకాలు సత్యనారాయణ గారు ఏమిటి ఆ తర్వాత మనకి అనేక మంది వచ్చారు కానీ ఇలా ఇన్ని రూపాలలో మనకి దర్శనం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు చాలా తక్కువ మంది బహుశా సత్యనారాయణ గారు ఒక్కరే కొంతవరకు భర్తీ చేశారు అంటే ఇన్ని ఇన్ని షేడ్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ వేయడం ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళందరూ పరిమితమయ్యారు సాంఘికాన్ని పరిమి పరిమితమయ్యారు లేదంటే కేవలం పౌరాణికాలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు రోజరావుని గారు మీకు ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందా మీరు తరుణ్ ఒక చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఎంటర్ అయ్యారు ఇలాంటి ఒక పాత్ర తనకి రాలేదనే ఒక భావన ఎలాంటి పాత్ర అంటే ఒక ప్రహ్లాద మీరు మీరు వేసిన పాత్ర ప్రహ్లాదుడి పాత్ర అంటే ఇంకా మిస్ అవుతారా మీరు ఎప్పుడైనా ఆ బాల్యం మీకు డెఫినెట్ అంటే అలాంటి క్యారెక్టర్ నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడు కారణ జన్ములని కొంతమంది రంగారావు గారు రామారావు గారు సావిత్రి గారు వీళ్ళందరూ అలా కోవకు చెందిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా ఆ క్యారెక్టర్స్ రావడం కూడా ఒక పూర్వజన్మ సుకృతం ఉండాలి అంటే నిజంగా అంటే ఒక ప్రహ్లాదుడు క్యారెక్టర్ ఒక రంగారావు గారు అంజలిదేవి గారు బాలమురళీ కృష్ణ గారితో యాక్ట్ చేయడం అన్నది ఏవిఎం ప్రొడక్షన్స్లో చేయడం అన్నది రాజేశ్వరరావు గారు మ్యూజిక్లో పాటలు సుశీల్ గారు సుశీల్ గారు పాడిన పాటలు వినసెంట్ గారు కెమెరా అంటే ఒకటి కాదు మనం ఒకే ఒక మంచి పెద్ద డైరెక్టర్ గారు అనుకోవడానికి కాదు ప్రొడక్షన్ నుంచి ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే రంగారావు గారు అంజలిదేవి గారు బాలమురళీ కృష్ణ గారు రేలంగి గారు రమణారెడ్డి గారు పద్మనాభం గారు వీళ్ళతో యాక్ట్ చేయడం కరెక్ట్ ఇవన్నీ ఆ తలుచుకుంటే ఆ పిక్చర్ చూస్తున్నప్పుడు ఈస్ట్ మన్ కలర్ ఆ రోజుల్లో ఎక్కడ ఉందండి ఫస్ట్ ఈస్ట్ మన్ కలర్ పిక్చర్ దాన్ని అక్కడ వాళ్ళు లండన్ నుంచి ఆ ఫిల్మ్ తీసుకొచ్చి పప్ తీసుకొచ్చి ఎంత కష్టపడి ఒక టేక్ వేస్ట్ అయిపోయిందంటే ఫిల్మ్ వేస్ట్ అనమాట ఆ రోజుల్లో అందరి గుండెలు ఇలా అయిపోతాయి అన్నమాట ఒక టేక్ వేస్ట్ అయితే అంత అంత ఖర్చు పెట్టి అంత బడ్జెట్ అంటే నా మీద ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు అప్పుడు తీయడం అన్నది అలాంటి క్యారెక్టర్ రావడం అన్నది నిజంగా అది రంగారావు గారితో ఎవరైనా అంటుంటారు ఇప్పుడు మీరు అంత లక్కీ అండి ప్రహ్లాద్ క్యారెక్టర్ ఓకే క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి రంగారావు గారితో చేశారు మీరు ఈక్వల్గా ఆయన వాదిస్తూ ఆయనతో ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ లాగా చిన్నది మీరు బాగా చెప్తారు నాకంటే నేనా కదా పాట బాగా పాడతారు డైలాగులు బాగా చెప్తారు అన్ని పాటలు 
ఇంకో పాట కూడా చాలా ఇష్టం నాకు కనులకు వెలుగు నీవే అదే మీకు తెలుసు ఆ పాట అదొకటి తర్వాత నారాయణ మంత్రం అదొకటి అంటే అన్ని సాంగ్స్ అందులో బాలమురళీలమ్మ గారు యాక్ట్ చేయను అంటే ఆయన్ని బలవంతంగా తీసుకొచ్చి నారదుడి వేషం వేయించారు బాలమురళీ కృష్ణ గారు ఆయనతో చేయడం అన్నది ఆయన పాటలు వినడం ఆయన సంగీత కచేరీలు వినడం ఇవన్నీ మామూలే కానీ ఆయన నారదుడుగా నాతో నేను ఆయనతో యాక్ట్ చేయడం అన్నది అదొక అదృష్టం గ్రేట్ అదొక సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఏమన్నారు ఎప్పుడైనా చెప్పారా మీకు మమ్మీ చాలా బాగుంది ఇది లేకపోతే అని వాళ్ళు అబ్బో అసలు వాళ్ళు అసలు అలాంటి సినిమా ఆ రోజుల్లో చేయడం అన్నది అసలు వాళ్ళకి అసలు నమ్మసఖ్యంగా ఉండదు అసలు నేనే కొన్నిసార్లు నమ్మను నేను నేనేనా చేశానా రంగారావు గారితో నిజంగా చేశానా ఈ డైలాగ్స్ చెప్పానా ఇప్పుడు కూడా ఆ డైలాగ్స్ చెప్పలేమేమో ఎవరైనా నేర్పించినా చాలా రోజులు పడుతుందేమో ఆ పాటలు పద్యాలు వేదాలు అయితే అమ్మని చూసి కూడా కొడుకు కూడా చాలా మీ అబ్బాయి కూడా చాలా గర్వపడిపోయి ఉంటారు అంటారు అయితే చాలా అండి ఇంట్లో మొత్తం ఫ్యామిలీ అసలు ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీలో బాబు నేను మా ఆయన తప్ప వేరే మా మదర్ సైడ్ కానీ వాళ్ళ సైడ్ కానీ ఎవరు ఆర్టిస్టులు లేరు మేము ముగ్గురుమే ఇలాంటి క్యారెక్ అదే లక్కీగా మా వారు కూడా అన్ని పౌరాణిక వేషాలే ఆయన రామారావు గారు సినిమాలన్నీ ఈ రాముడు కృష్ణుడు అలాంటివన్నీ ఆయన చేశారు ఆయనకు వచ్చింది అది కొంచెం చాలా మొత్తానికి గొప్ప అనుభవం అనుభూతులు ఇవాళ పంచుకున్నాం అండ్ ముఖ్యంగా ఆయన వర్ధంతి రోజున లేకపోతే ఆయన జయంతి రోజున నన్ను పిలుస్తున్నప్పుడు వారు నాకు ఎంత హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అంటే ఆయన గురించి మాట్లాడే అవకాశం వస్తుంది ఆయన గురించి చెప్పేటంత పెద్దదాన్ని కాకపోయినా ఆయన గురించి ఆయనతో నటించి ఆయనతో ట్రావెల్ చేసి ఆయన్ని చూసి ఆయన ఒళ్ళు కూర్చుని ఆయనతో అది చేసినందుకు నిజంగా మరి ఐఎమ్ రియల్లీ లక్కీ ఆ సినిమా చూడడమే మా అందరికీ ఒక గొప్ప అదృష్టం రోజారమణి గారు అండ్ సంజయ్ కిషోర్ గారు మీ ఇద్దరికీ కూడా సాదర నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు ఇవాళ ఈ మంచి జ్ఞాపకాలని తీసుకొచ్చి రంగారావు గారు మనతోనే ఉన్న భావాన్ని కలిగించినందుకు అదే అన్నాను సజీవంగా ఈ బుక్ ద్వారా మనలో ఉన్నారు ఆయన మన మనసుల్లో ఉన్నారు ఎప్పటికైనా ఆయన సజీవంగానే ఉంటారు మనలో ఆయనకి పాదాభివందనం